Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Mas lalo pang pinadali ang pagtangkilik sa mga produkto ng DOST assisted ng mga micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang sulok ng bansa sa tulong ng One Store Project. Muling kilalanin ang proyekto na ito dito lang sa Sinesyensya. Ang One Store kasi ay bagong uh, proyekto yan ng DOST. Ano? At uh, ang isang uh, alam kong naitutulong yan ay nabibigyan ng magandang uh, at mas malawak na promotion ang uh, aming mga local products. Kung dati-dati dito lang nakikilala, ngayon dahil sa One Store, nalalaman na rin ng mga taga-ibang uh, probinsya. Uh, as far as uh, Mindanao, I think, kasi meron na kaming mga na-serve na uh, orders galing uh, Mindanao. Ang One Store is an e-commerce platform ano, designed to help our micro, small, and medium enterprises promote their products online. And uh, well, right now, we are promoting the products of our small enterprise and technology upgrading program customers not only in Region 2, but in the entire country. So, kami ang nagsimula dito sa Region 2, and as I mentioned, ito nga ay pinick up ng, ng National DOST. At, at present, uh, ang One Store has about uh, 5,500 products. And we intend to populate the, the platform 
and reach the 10,000 products by the end of the year. We are averaging around uh, 10 transactions per week, though this is not uh, yet significant, but we hope to, uh, we hope to increase yung, the number of transactions. Ang setup para sa amin ay malaking uh, uh, tulong para sa mga uh, micro and medium enterprise na kagaya namin. Kasi uh, sa pamagitan ng setup, nabibigyan kami ng pagkakataon makapag-acquire uh, ng mga makabagong uh, equipment at makinarya upang lalo pang mapaganda at uh, mapalaki ang uh, uh, production efforts namin. Hindi lang yon, yung packaging development na isang malaking investment. Sa isang nagsisimula, mahirap uh, bunuin yung kapital na kailangan dyan. Aside from the uh, label designs na uh, binabahagi din ng, din ng Department of Science and Technology, so lahat yon ay malaki ang naiambag upang mapaganda ang uh, marketability ng isang produkto. So yan ang palagay ko malaking na ibahagi ng Department of Science and Technology sa amin. Right now, the potential is quite huge. Uh, we are happy with our initial results and we are happy with the, the comments that uh, we're getting from, from our customers, uh, not only locally but internationally. Uh, we are happy that uh, we have been getting uh, millions of uh, hits already in, in our sites. So, napakaganda po ng, 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 ng potential sa itong ng one store. Yung uh, MPEX program ng DOST na bilang bahagi ng isang setup uh, assisted, we were uh, prepared para sa certification namin with the National Meat Inspection Service so that eventually we were uh, given an accreditation together with a certificate of good, ma uh, good manufacturing practices. So, yung uh, uh, practice na management practice na kailangan naming uh, matutunan like uh, proper recording of uh, activities and uh, sanitation uh, standard uh, operating procedures or SSOP malaking bagay para sa amin yun at nalaman lang namin na merong ganun palang programa nung na-introduce yan ng Department of Science and Technology 2 sa pamanggitan ng kanilang MPEX program. Ang pinaka-prominent na produkto na hinihingi ng mga customers ay yung chicharabaw. Kasi yan lamang ang produktong dito mo lang siya makikita. It's a homegrown brand at uh, ang mga local visitors, yan ang hinahanap nila pagdating nila dito sa aming lugar sa Tugibiraw City. 
meron din kami nung uh, Karabip Tapa kasi ang mga kalabaw nga ay sadyang madami sa Region 2. So yan ang uh, sinusubukan naming uh, bigyan ng malaking uh, pansin para sa ganon makatulong din sa mga magsasaka lalo na yung mga Karabaw uh, Racers. Uh, nandyan din ang uh, Cassava Rice Crackers na kung saan na uh, pinopromote namin yung paggamit ng rice at uh, cassava flour no? na kung saan locally uh, produce siya. So again, ang advocacy namin ay mabigyan ng uh, suporta ang ating mga magsasaka upang magamit ng uh, malakihan ang kanilang mga produkto. With the introduction of onestore.ph uh, and becoming a hub, uh, may mga pumapasok na na orders na galing sa malayong lugar. And uh, having a new brand uh, with the one store, no? uh, alam ko malayo pa ang mararating ng uh, iba na food products. No nagsimula kami in 2006, ang uh, production lang namin ng chichara ba ay about uh, 250 a week or that's 1,000 uh, packs at 80 grams uh, per month. At habang lumalaon, lumalaki din yung, ano, yung uh, production dahil nakikilala siya sa merkado. No? And with the help of other agencies like DOST, the Department of Trade and Industry, sa pamagitan ng kanilang mga trade exhibits, so lalo pang nabibigyan ng promotion yung produkto. Sa ngayon, you're averaging 60,000 a month. Yun ang production namin. Uh, I just would like to mention that uh, the products that we enrolled in the one store should conform to uh, a certain degree of standards. Ano. But ang sinasabi natin dito is that uh, DOST must check on the quality, uh, the integrity, and they should uh, conform with uh, some food safety standards to be able for us to ascertain that these products are are safe to be consumed by our customers. Ang unique proposition natin dito sa ating uh, site, what makes us different from the other site is, unang-una nga is quality. So, you, you, you are guaranteed of a product quality. Plus, these are uh, distinct products that can only be found in the countryside. So, what we would like to be able to, to establish after five years is a B2B platform, a one-store B2B platform. Ano? And, to be able to assist MSMEs build their brands. Ano. So hopefully, uh, after five years, we'll have uh, known brands that started with one store and uh, will basically compete not only in the local market, but in the global market. So right now, we have the, uh, the iOS and we have the Android. So we, we have uh, developed yung ating apps we would like to fully uh, maximize yung aming presence in the social media. No? And as you said, uh, yung young generations are quite uh, techy. No? So we developed these apps to, 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 to reach out to, to this uh, group. No? Ang assurance lang talaga natin dyan is that when you go to one store, uh, as if yung experience mo is not a government website but a, a, a private website. Ano? And ang kagandahan dito, it's free. It's free for the MSMEs. Wala ko silang babayaran dito. So, 100% free.
ang isa sa mga uh, magandang uh, characteristics ng uh, uh, SMEs is that yung pagiging creative at innovative. Uh, una, kailangan mong uh, malaman kung ano ba yung uh, mga produkto na pwedeng uh, i-transform into a marketable product. At uh, eventually, you have to dream of uh, improving and making better your products upang sa ganon, lalong mabigyan ng malaking tsansa na makarating sa international market. Ang uh, isip dapat ng isang uh, producer na kagaya namin is that hindi lang para sa local na market ang tinitingnan mo, kundi yung global market. Upang sa ganon, mas malaki pa yung mga oportunidad na maaring uh, mapasayo at uh, yung uh, pangarap mo na makatulong pa ng uh, maraming tao sa pamagitan ng pagbibigay ng trabaho ay magiging achievable. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOS TV Pag-asa dito sa aming weather update. Magandang araw ho sa lahat ng ating mga kababayan. Tuluyan na nga pong lumabas ng ating area of responsibility itong si Bagyong Ramil. At kanina po base sa ating huling analysis ay under category na po ito ng severe tropical storm. At naman ito, namata ng sentro nito sa layong 240 kilometers hilaga huyan ng pag-asa island Palawan. At sa ngayon wala na po tayong nakikitang direktang epekto nitong Bagyong si Ramil sa anong bahagi ng ating kalupaan. Gayun pa man, posible pa rin ang mga tsansa ng mga pagulan dito po sa pag ating Palawan. At uh, itong Northeast Munso na yung hanging amihan ay patuloy pong prevailing at nakakaapekto dito sa Northern Luzon, particularly na nga po dito sa Ilocos Region and some parts of Cordillera. May napapansin din po tayong cloud clusters dito po sa East o Silangan Huyan ng Philippine Landmass. At uh, patuloy po natin itong monitor dahil posible po itong makapag-post ng threat po sa ating kalupaan in the next few days or this coming weekend. Kahit uh, patuloy natin uh, advice sa ating mga kababayan na mag-antabay po sa mga updates na ipapalabas ng pag-asa ukol po sa nasabi kong weather disturbance. Samantala para sa pagtaya ho ng panahon natin sa araw na ito, inaasahan natin na sa Palawan maaari mga pong maging maula pa rin na may scattered rain showers and thunderstorms dahil pa rin sa buntot o trough nung si Bagyong Ramil although wala na po tayong inaasahang gustiness o pagbugso ng hangin sa anumang bahagi ng ating landmas. Dito naman sa Cagayan Valley Region, uh, Cordillera Administrative Region at maging dito po sa Uh, sorry, Cagayan Valley Region, Ilocos Region, and the Apayao Province. Inaasa natin ang maulap na kalangitan dyan na may mahihinang mga pagulan. Epekto ho yan ng Northeast Monsoon o yung Hanging Amihan. Samantala dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay good news po. Dahil sa araw na ito, inaasan po natin ng improved weather o general fair weather maliban na lamang sa mga localized thunderstorms, especially during afternoon or evening. At para naman sa pagtayo ng ating temperatures dito sa Metro Manila, pwede umapot hanggang sa 31 degrees. Celsius ang ating uh, pinakamainit na temperatura sa araw na ito. Habang 29 degrees Celsius po sa Tugigaraw, medyo mababa po yan dahil na nga po meron tayong umiiral na northeast monsoon doon. Sa Baguio City ay pwede umabot hanggang sa 21 degrees Celsius, mababa rin po yan at medyo malamig din po doon sa araw na ito. Sa Legazpi City, 32 degrees Celsius ang maaaring maging maximum temperature natin for today, habang 31 degrees Celsius po sa Puerto Princesa, Palawan. 
Dumako naman ho tayo sa, sa Visayas. Inaasa natin ang bagyong maulap hanggang sa maulap na kalangitan doon dahil wala pong weather system o disturbance na nakakaapekto ngayon sa landmass na ito. Uh, pwede umawat hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature sa Metro Cebu habang 32 degrees Celsius din sa Tacloban at Iloilo City. And sa Mindanao naman, inaasahan natin ang party cloudy o bagyo maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan maliban na lamang sa mga pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Sa Cagayindo Oro, pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature habang 33 degrees Celsius po sa Sambuanga City at Davao City. Kaya at good news pa rin yan sa ating mga kababayan doon, lalong-lalo na yung mga, mga activities for today na outdoor dahil pwede po nilang gawin yun at ipagpatuloy dahil inaasahan natin ng generally fair weather for today sa buong Mindanao. Samantala, meron pa rin tayong nakataas na gale warning doon ho sa mga baybaying dagat ng Batanes Uh, Babuyan Group of Islands sa Igulong Kalayan Islands and then doon po sa northern coast ng Cagayan kasama na dyan ang Ilocos Provinces. Kahit sa mga nabanggit kong lugar, hindi pa rin natin ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat lalong-lalo na sa araw na ito dahil inaasahan pa rin natin ang maalong hanggang sa napakaalong karagatan doon dulot na nga po ng search o yung pagbugso nitong hanging amihan. Para naman sa ating weather outlook dito sa Metro Manila until weekend, uh, bukas po o weekend yan, Saturday, inaasahan natin ang party cloud dito, cloudy skies po dito sa Metro Manila, maliban na lamang sa localized thunderstorms. Pagdating naman ng Sunday, inaasahan natin posible po tayo makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. And then on Monday, balik po generally fair weather po tayo aside from localized thunderstorms. 24 to 31 degrees Celsius ang maari maging agot ng ating temperatura dito sa Metro Manila bukas habang 24 to 30 degrees Celsius po sa Sunday. Medyo mas mababa yung ating maximum temperature dahil inaasahan nga po natin ang ilang mga pagulan dito sa Metro Manila sa Sunday. And then 24 to 31 degrees Celsius po sa araw ng lunes. Dito naman sa Baguio City, bukas po hanggang sa araw huwi ng Sunday dahil lang nga po sa pagbugso o yung uh, prevailing na northeast muson dito sa bandang Cordillera, maaaring makaranas na maulap na kalangitan pa rin ang, at ang Baguio City having a cloudy skies with light rains o yung mahihinang mga pagulan. At uh, posible din po na pagdating ng Monday, makaranas na rin ng improved weather ang Baguio City, party cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. 16 to 21 degrees Celsius ang maaari maging agwat ng temperatura bukas sa Baguio City habang 15 to 20 degrees Celsius naman ang forecast temperature doon sa Sunday and then 16 to 22 degrees Celsius po sa araw ng Monday. Dumaka naman po tayo sa Visayas, particularly sa Metro Cebu. Inaasahan po natin that in the next three days o sa weekend po ay uh, fair weather naman o general fair weather ang maasahan sa Central Visayas maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. 25 to 32 degrees Celsius ang maaari maging agwat ng temperatura bukas sa Metro Cebu hanggang sa Sunday and then 25 to 31 degrees Celsius naman po sa araw yan ng lunes. And lastly, on Metro Davao, inaasahan po natin uh, na bukas hanggang sa Sunday ay bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang na kalangitan ang maaari marasa ng ating mga kababayan doon maliban na lamang sa mga localized thunderstorms during afternoon or evening. Pagdating naman ng lunes, maaari po makaranas ng maulap na kalangitan na may uh, kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog ang Davao City. 24 to 33 degrees Celsius ang maaari maging agot ng temperatura bukas 25 to 33 naman po sa araw ng Sunday and then 24 to 31 degrees Celsius. Mas bababa ng konti yung ating maximum temperature dahil inaasahan po natin ang maulap na kalangitan sa araw ng lunes. Ang sunrise po natin kanina is 5.52 in the morning at inaasahan natin lulubog ang araw mamaya sa ganap na 5.27 ng hapon. Ito po si Lori Dindala Cruz. Magandang umaga. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano, Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Road, West Crame, San Juan City. Sitev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sitev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. 
Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOS-TV, the program that delivers science for the people.